Hi students, this is Kerala and welcome back to our channel. Students, see video on surface chemistry. Lo, okay, next uh, video is just we already did uh, four videos that upload ahead. So, we did fifth video only. So, this e video on catalysis and topic and discuss that it is very, 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 very important. Mean object to exams class na important hai. Okay, multiple choice question rada chance hundi. Alagya IP exams kai the. Okay, na so it uh, is very, very, very important. And there are two types of catalysis. Catalysis definition is homogeneous and heterogeneous catalysis ki definitions and examples. And IPE is topic important, and object to code is important. Generally, we will discuss total catalysis and total types of catalysis. So, if you like this video, you will like it. So, we will talk about catalysis. Generally, catalysis is a catalyst. Already, we will the catalyst and the rate of reaction increase or decrease. And the simple catalysis and the change the rate of reaction. The substance which changes the rate of reaction is known as catalyst. And the rate of reaction change means increase or decrease. And the decrease is the decrease decrease catalyst. And the increase catalyst. Okay. So, and the Total types are in this video. Discuss that. General catalysis and in the end, rate of reaction change chase a substance a catalyst. Allaga that is not consumed in the reaction. The reaction low are the consume of Kunda. And that means change of Kunda, then you can mass Gani, then you can properties Gani, okay, loss of Kunda. Allaga same, um, same as it is going to reaction before reaction, after reaction, same as it is going to be and the catalyst and so. Ala one two rate of reaction increase as the catalyst. Okay, so we put general catalysis and the definition chodan the catalysis is the process of change in rate of chemical reaction by adding a substance known as catalyst. Catalysts are not consumed by the reaction and remain unchanged after it. And the reaction mundu reaction ala involve in the reaction tarvat koda same as it is gane. Okay, and a product and the form of yagma as it is going to catalyst and a chassis. So, are the general catalysis and process and the Indraman general seven types of catalysis and the first one homogeneous catalysis and second one heterogeneous catalysis and third one positive catalysis and fourth one negative catalysis and fifth one auto catalysis and sixth one induced catalysis and uh, seventh one acid base catalysis so in the one seven types of catalysis so we will discuss this okay now we will discuss the two discuss this remaining quarter discuss okay the first one and the homogeneous second one and the heterogeneous catalysis chala easy chala easy and so miru ela gurtinchukuntaru ante homogeneous homogeneous meaning heterogeneous meaning meer gurtinchukochu okay General catalyst and allowed to the end of the reaction. This kunte, reaction this kunte, chodan, react, reactant of potential energy. Man, this kunte. so yoka, reactant and no, product and okay, reactant and product. Man, this kunte, reactant of potential energy. Man, Product of potential energy increase or decrease or two than one pattern with the economic 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 high peak condition to us or any activation energy and jet coach. So, the activated energy level can be seen and without catalyst one can the activated level and the condition okay and energy barrier can be seen. So, in this reaction, one of catalyst may you chase the so, E reacted Ela proceed. Ela proceed is the same product in form just the equal being of the actual activation energy. Chow the flow. Event the with catalyst. Event without catalyst. Without catalyst. And I told simple gun without catalyst energy barrier and the reaction chala slow slow. Slow. Okay. 
इन केस मन पॉजिट कैटलीस्टी सो इन मन के ऐक्टेशन एनर्जी डिक्रीज अटे पीक हई पीक डिक्रीजी चाल ईजी ऐ प्रोडक्ट फाम से अटे कैटलीस्ट हेल्प पॉजिट कैटलीस्ट अने ऐक्टेशन एनर्जी बारियर डिक्रीजी अटे रेट आफ रिया इंक्रीजी सो प्रोडक्ट ईजी ऐमीडियट प्रोड्यूस कैटलीस्ट अंत हेल्प ओके सो जनरल कैटलीस्ट अंत पाजिट अगेट कैटलीस्ट को मैं डिस्कान ओके सो जनरल इला कैटलीस्ट मैं पाजिट पर्पज सो इधे ऐक्टेशन एनर्जी लैवल ती चला स्पीड प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन फस्ट टू टाइप डिस्कमी फस्ट टू टाइप फस्ट वन हॉमोजीनिय कैटालीटरोजीनिय कैटालीसी सो सिंपल ऐसी हॉमो अंत इनिंग अलग हेटरो अंतरेंट डिफरेंट सेम एवर डिफरेंट ओके सो इन एग्जापल एग्जापल मन चूँ एग्जापल एस ओ टू प्लस ओ टू गिव टू ओके टू एस थ्री इन दिस् रिया नईट्रिकक्सइड यूज कैटलीस्ट ओके सो ई रिया मन नईट्रिकक्सइड यूज चूँ एस ओ टू अने फेज गैस फेज आक्सीजन सीम गैस फेज अलग एन ओ नईट्रिक आक्सइड गैस फेज सो इला अटे रियाक्टे अंड प्रोडक्ट सारी रियाक्टे अंड कैटलीस्ट इक मन की प्रोडक्ट तो संबंध ले सो ओन रियाक्टे अंड कैटलीस्ट आर् इन दि सें फेज आर् इन दि सें फेज ओके सो रियाक्टे अंड कैटलीस्ट अने सें फेज अट्ठे कैटासी दट इज का एग्जांपल हाइड्रॉलिस इन दि प्रेज हेचल हेचल फेज लिक्ड फेज वाटर लिक्ड फेज एस्टर लिक्ड फेज सो सें फेज अभी गैस फेज लिक्ड फेज चूँ एस्टर लिक्ड फेज अलग गैस लिक्ड फेज इकने कैटलीस्ट लिक्ड फेज सो इला सें फेज रिया कैटलीस्ट सें फेज होमोजीनिय अलग हईड्रॉलिस्ट्रोसोल्यूशन सुक्रोसोल्यूशन अच्छा रिया 
ఏమంటామంటే హోమోజీనియస్ కెటాసిస్ అంటారు ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటో ఒకసారి చూడండి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ ఏమో గ్లూకోజ్ వస్తుంది ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఏమో ఫ్రక్టోజ్ వస్తుంది సో ఇటువంటి అన్ని కూడా ఏంటి అంటే హోమోజీనియస్ కెటాలసిస్ అండి హోమోజీనియస్ అంటే రియాక్టెంట్స్ అండ్ కెటలిస్ట్ అండ్ సేమ్ ఫేజ్ లో ఉంటే వాటిని సింపుల్ గా మనం హోమోజీనియస్ కెటాలసిస్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఇది నోట్ చేసుకోండి ఇది అరేంజ్ చేసేస్తున్నాం అలాగే హెట్రోజీనియస్ కెటాలసిస్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం హెట్రోజీనియస్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా హోమోజీనియస్ వచ్చింది కనుక హెట్రోజీనియస్ కూడా చాలా ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది హిటరోజీనియస్ అంటే ఏంటి రియాక్ట్స్ అండ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ కేటలిస్ట్ ఆర్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ ఫేజ్ ఆర్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ ఫేజ్ డిఫరెంట్ ఫేజ్ లో ఉంటే అటువంటి కెటాలసిస్ ఏమంటాం అంటే హిటరోజీనియస్ కెటాలసిస్ అంటాం ఎప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనండి సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఒక హ్యాబర్ ప్రాసెస్ తీసుకోండి హ్యాబర్ ప్రాసెస్ ఈ హ్యాబర్ ప్రాసెస్ లో దేని ప్రిపేర్ చేస్తాం మనం అమ్మోనియాన్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అంటే ఏమొస్తుంది చూడండి ఎన్ టూ ప్లస్ త్రీ హెచ్ టూ గివ్స్ రైజ్ టూ టూ ఎన్ హెచ్ త్రీ టూ ఎన్ హెచ్ త్రీ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఐరన్ యూజ్ యాజ్ ఎ కెటలిస్ట్ ఇక్కడ ఐరన్ ఏంటండి ఇన్ సాలిడ్ ఫేజ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అలాగే హైడ్రోజన్ సారీ ఐరన్ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ అయితే గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది నైట్రోజన్ కూడా గ్యాస్ ఫేజ్ లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా చూడండి ఒక రియాక్టెంట్స్ and catalyst catalyst anedi solid state lo undi so remaining reactants anedi gas phase lo unnai so ila like different phase lo unte manaka reaction emanta aa process emanta ante heterogeneous catalysis anta ante catalyst and reactants are in the different phase ila alage next one enti ippudu manam so2 so2 gives rise sorry so3 so2 gives rise to SO2 తీసుకోండి ఎస్ఓ టూ ప్లస్ ఓ టూ గివ్స్ రైజ్ టూ మనకి ఏమొచ్చింది టూ ఎస్ఓ త్రీ టూ ఎస్ఓ టూ ప్లస్ ఓ టూ గివ్స్ రైజ్ టూ టూ ఎస్ఓ త్రీ సో ఇక్కడ మనం వాడుకునే కెటల్స్ ఏంటి అంటే ప్లాటినం ఆర్ వినేడియం పెంటాక్సైడ్ ని కూడా వాడుకోవచ్చు వి టూ ఓ ఫైవ్ ఇవి ఏ స్టేట్ లో ఉంటాయి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అనేది గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది ఇదేంటి అంటే కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ ఇది దీన్ని ఏమంటాం అంటే కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ లో మనం దేని ప్రిపేర్ చేస్తాం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ని ప్రిపేర్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనం వాడుకునే కెటలిస్ట్ ఏంటంటే ప్లాటినం ఆర్ వినేడియం పెంటాక్సైడ్ సో ఇది కూడా ఇది చూడండి సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఈ రిమైనింగ్ టూ రియాక్టెంట్స్ అనేవి గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి సో ఇలా డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో కానీ వాటిని మనం సింపుల్ గా ఏమంటాం అంటే హెట్రోజీనియస్ కెటాలసిస్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం అమ్మోనియాతో మనం దేని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు మనం నైట్రిక్ యాసిడ్ ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు నైట్రిక్ యాసిడ్ ని ప్రిపేర్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఒక రియాక్షన్ ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే చూడండి అమ్మోనియా కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అదేంటి అంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఒక రెండు ప్రాసెస్ ఏమంటామంట ఆస్ట్రాల్స్ ప్రాసెస్ అంటాం ఆస్ట్వాల్స్ ప్రాసెస్ ఆస్ట్వాల్స్ ప్రాసెస్ లో మనం దేన్ని వాడుకుంటాం అంటే ఓకేనా ప్లాటినం కెటలిస్ట్ ని వాడుకుంటాం ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ వాడుకునే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది అలాగే అమోనియా గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది ఓకేనా సింపుల్ గా ఇదండి ఓకే ఇది హోమోజీనియస్ కెటాలసిస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ కెటాలసిస్ ఓకేనా రిమైనింగ్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్ పాజిటివ్ కెటాలసిస్ నెగిటివ్ కెటాలసిస్ ఆటో కెటాలసిస్ ఇన్యూసిడ్ కెటాలసిస్ అండ్ యాసిడ్ బేసిస్ కెటాలసిస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఖచ్చితంగా అయితే వీడియో ఒక లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోవద్దు లైక్ ఇస్తే మీలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రీచ్ అవుతుంది అలాగే మంచి ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే అలాగే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక